वेलकम टू एस पी शुक्ला एजुकेट चैनल अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू एस पी शुक्ला एजुकेट चैनल मित्रों आज के पार्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं अभिवृद्धि ओम विकास विकास के कुछ सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि विकास होता क्या है फिर सिद्धांत के बारे में जानेंगे और लास्ट में आपको अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं प्रश्न या फिर पेडागॉगी से कैसे कैसे बनते हैं प्रश्न उस पर भी चर्चा करेंगे लगभग 50 प्रश्नों के साथ तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को मिस मत करिएगा तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि विकास होता क्या है तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में सहसावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है सहसावस्था किस उम्र को कहते हैं आप जल्दी से कमेंट करके बताइए मित्रों काफ़ी दिन से क्लासेस चल रही हैं आपको समझ में भी आ गया होगा सैसा अवस्था जो होती है इसकी उम्र क्या होती है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं विकास का अध्ययन करना यानी शिक्षा मनोविज्ञान में सैसा अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन करना ही यही विकास कहलाता है आया समझ में अब देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है तो सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है जबकि विकास में मानसिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि संवेगात्मक परिपक्वता बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है क्रो और क्रो के अनुसार क्रो और क्रो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसने क्या कहा है उसमें तो देखिए विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हैं तो सबसे पहला कारक जो है एग्जाम में आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है सबसे पहला कारक जो है वो है आपका परिवार आपकी फैमिली अब परिवार का क्या मतलब होता है देखिए बालक का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके परिवार की स्थिति क्या है प्राय देखा जाता है कि जिस बालक की पारिवारिक स्थिति मजबूत होती है उनका विकास आसानी से होता है और कमज़ोर स्थिति होने पर कमज़ोर स्थिति में पैदा होने वाले में वाले परिवार के बालक का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता इसलिए पहला अगर विकास की स्थिति में देखा जाए सबसे बड़ा कारक जो है वो आपका परिवार है दूसरा विद्यालय बालक के विकास को प्रभावित करने में विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है विद्यालय सामाजिकरण का सक्रिय साधन है वंशानुक्रम क्या होता है बालक के विकास में वंशानुक्रम का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं कि जिस बालक के माता पिता या दादा दादी हष्ट होते हैं उनके बालक भी उन्हीं की तरह होते हैं वातावरण वातावरण का भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बहुत लिख लीजिए मित्रों थोड़ा समय स्प्रिंट हो गया बहुत वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो बालक स्वच्छ वातावरण में रहता है उसका मानसिक और बौद्धिक विकास उचित रूप से होता है पोषण शारीरिक विकास पर पोषण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जिस बालक को स्वच्छ भोजन उपलब्ध होता है उसका उचित विकास होता है लिंग भेद लिंग भेद के आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं या कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं लेकिन देखिए जाए जैसे अंत स्त्रावी ग्रंथियाँ आस पड़ोस का वातावरण रोग एवं चोट रोग एवं चोट बालक का विकास अधिगम का ही परिणाम माना जाता है बालक अनुभवों या अधिगम द्वारा जो अर्जित करता है उसे सामाजिक गुण कहते हैं विकास वंशानुक्रम के उपहार तथा वातावरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक बलों की अंत क्रिया पर आधारित है परिपक्वता कच्चा माल प्रदान करती है तथा काफ़ी हद तक ये निर्धारित करती है कि बालक के व्यवहार के प्रति मान और व्यवहार के क्रम क्या होंगे हौरला के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं अध्ययनों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहते हैं ये कहा है गैरिसन एक ने किसने कहा गैरिसन एक ने आइए देखते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांत यानी विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं सबसे तो पहले समझते हैं कि निरंतर विकास का सिद्धांत होता क्या है निरंतर विकास का सिद्धांत देखिए विकास की गति भिन्न होती है विकास की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता ये किसके अनुसार है स्किनर के अनुसार व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद रहती है अब जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस पॉइंट्स पर अगर नजर डालें तो देखिए ये पॉइंट्स नोट करिए जीरो से थ्री वर्ष जीरो से तीन वर्षों में विकास की गति बहुत तीव्र होती है तीन से ग्यारह वर्ष तक मंद होती है बारह से अट्ठारह विकास की गति तीव्र होती है अट्ठारह 
शिक्षा के बाद विकास की गति मंद हो जाती है तो देखिए जो आदमी के विकास की बात किया जाए या विकास होता है उसमें सबसे तीव्र जो विकास होता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब होता है तो जीरो से थ्री ईयर्स के बीच में सबसे तेज विकास होता है तीन से ग्यारह के बीच में थोड़ी सी कम होती है बारह से अठारह में विकास की गति फिर से तीव्र हो जाती है ठीक उसी तरीके से जैसे जीरो से तीन वर्ष की अवस्था में होता है वैसे बारह से अठारह की अवस्था में होता है फिर अठारह के बाद ये अवस्था जो होती है विकास की ये थोड़ी सी मंद हो जाती है नहीं कम हो जाती है हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा देखिए विकास क्रम का सिद्धांत क्या है इसको भी समझते हुए चलते हैं तो जन्म के समय बालक रोना सीखता है तीन माह का होता है तो वह गले से विशेष प्रकार की आवाजें निकालते हैं सात माह का शिशु अपने माता पिता के लिए पा मा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा होता है विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनाने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं ये हारलाक ने कहा नवजात शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए किसी विशेष अंग का प्रयोग करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है एकीकरण का सिद्धांत इसी में समझ लेते हैं ये क्या होता है एकीकरण नाम से ही लग रहा है इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है उसके बाद अंग के किसी भाग को चलाना सीखता है उसके बाद वह उन अंगों को एक साथ चलाना सीखता है यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है कहने का मींस क्या है जैसे कि कुप्पू स्वामी के अनुसार कहा जाता है कि विकास में पूर्ण अंगों की ओर एक अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को सफल बनाता है किसने कहा कुप्पू स्वामी ने कहा अब जानेंगे वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है जैसे आप देखेंगे अगर आपको समाज में दस प्रकार के लोग मिलेंगे तो दस प्रकार की बातें करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप जब मान लीजिए बहस छेड़ देंगे तो दस आदमी मिलेगा आपको दस मत देगा आपकी मान लीजिए समय परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आपको दस आदमी मिलेगा दस प्रकार की बातें बताएगा आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा ऐसा कर लो वैसा बन जाएगा तो यही है वैयक्तिक जो है अगर देखा जाए तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत यही होता है यही समझते हैं इसको एक परिभाषा के अनुसार तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका का विकास अपना स्वयं का स्वरूप होता है इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है एक ही आय के दो बालक या बालिकाओं के शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं का स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं ये स्किनर के अनुसार यानी आपने देखा होगा कि वैयक्तिक विकास जो होता है कहीं कहीं पे बहुत अच्छा भी होता है कहीं कहीं पे गड़बड़ भी होता है अच्छा होने का मतलब क्या है मान लीजिए आप जिस एज से गुजर रहे हैं आपको आइडिया नहीं है आपको आपका जो चालन है आपका जो उठना बैठना है एक अच्छे व्यक्ति के साथ है अच्छे पार्टनर के साथ है अच्छे मित्र के साथ है तो आपका जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होंगी अलग अलग तो होंगी लेकिन ये आपको एक ही तरफ इंडिकेट करेंगे यानी आपके लक्ष्य के ही तरफ बेधित करेंगे तो ये यहाँ से अब बहुत सारी चाजे चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाती हैं आप जानेंगे विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत क्या होता है वर्तुला मतलब क्या होता है वर्तुला मतलब आप समझते हैं वर्तुल के आकार का यानी सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है लंबवत का मतलब होता है सीधा और वर्तुलाकार मतलब होता है थोड़ा सा वक्राकार टाइप का होता है तो एक व्यक्ति सीधा चलकर विकास नहीं कर सकता बल्कि आगे बढ़ेगा उसके पश्चात पीछे आएगा उसके पश्चात पुनः आगे बढ़ेगा वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंत क्रिया का या अंत क्रिया का परिणाम है ये सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण के कारण होता है बल्कि विकास विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए कई बार पूछा जाता है तो विकास जो होता है वो विकास जो होता है विकास विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है आपसे दे देगा ऑप्शन में बताइए एक बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपको कई सारे ऑप्शंस दे देंगे तो एक बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है तभी वो बालक जो है पूर्ण रूप से विकास कर पाता है या सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं स्किनर के अनुसार अब हम जानेंगे मस्तको धुमुखी मस्तक धो मुखी क्रम या सिफे लोकोडल थ्योरी क्या है इसे सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है मित्रों कि बताइए एक बालक का विकास किधर से किधर होता है किस अंग से किस अंग की तरफ होता है कई सारे ऑप्शन दे देंगे हाथ से पैर की तरफ पैर से हाथ की तरफ सिर से 
पैर की तरफ और पैर से सिर की तरफ तो आपको पता है एक बालक का जो है विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण है मित्रों इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट आप पॉइंट्स नोट करते चलिए एकदम पढ़ते चलेंगे एक एक पॉइंट्स को जल्दी जल्दी में उसको आपको बहुत अच्छे समझ में आता जाएगा तो निकट से दूर का सिद्धांत या आप इसके बाद देखेंगे निकट से दूर का सिद्धांत या प्रोक्सी मोडिमिस्थल थ्योरी क्या कहती है इसके अनुसार देखिए तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर एवं केंद्र से सिरों की ओर होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक आदि के विकास के परस्पर संबंधित होते हैं जब बालक का शारीरिक विकास होगा तो उसके साथ साथ भाषा का विकास भी होगा संवेगात्मक विकास भी होगा उसकी रुचियों में भी परिवर्तन आएगा शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है गैरिसन के अनुसार प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं तो ये हमने देखा जी कि विकास क्या होता है विकास पे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं आइए मित्रों देखते हैं अब हम पचास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक एक लाइन में बहुत आसानी से बहुत कम समय में चीज़ों को समझते हुए चलेंगे बस आप देखते जाइएगा चीज़ें याद होती जाएंगी आप जब एग्जामिनेशन साल में बैठेंगे तो ये बहुत ही मददगार साबित होंगी तो पहला पॉइंट यही है पहला पॉइंट क्या कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है ये होती है जन्म से लेकर के दो वर्ष तक सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है तो विद्यालय एवं कक्षा में सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश डैश सिद्धांत से है तो ये सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से आधारित है या व्यवहारवादी सिद्धांत जो होता है उसी पर आधारित होता है बालक की सोच अमूर्तता एब्सट्रैक्शंस की अपेक्षा मूर्त कंसनट्रेट से होता है यह अवस्था होती है तो ये अवस्था जो होती है ये जीरो से ये सेवन से ट्वेल्व वर्ष यानी बात सात से लेकर के बारह वर्ष की अवस्था जो होती है ये अवस्था होती है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व तो नहीं है सामाजिक संचरण अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार या अनुबंध के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से नहीं आर्थ है नहीं तार्थ है तो वह उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए सक्रिय अनुक्रिया का अनुबंधन के सिद्धांत किस कौन सी सक्रिय का कह रहा है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है अनुक्रिया उद्दीपक अभिक्रमित अधिगम सामग्री में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या होता है तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत जो होता है ये संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत स्किनर का स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रबलन सिद्धांत यही होता है सुल्तान नामक चिंपैजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कोहलर समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दीमर व अन्य पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहा जाता है अनुबंधिक उत्पीपक पावल पावलाव के प्रयोग में भोजन के अनुबंधक में भाषा क्या भाषा क्या कहाँ है अनुबंधिक क्या होता है अनुबंधिक उत्पादक पठन संबंधी विकास किससे संबंधित होती है डिस्लेक्सिया से एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोर्ट को खूंटी पर टांगो लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है कोर्ट को हाथ में रखकर आलमारी की तरुजा कर कोर्ट को खूंटी पर टांग देती है यह उदाहरण है किस चीज का श्रृंखलागत अधिगम का कोर्ट कहने का मतलब कोर्ट जो होता है कोर्ट यही तो आप हाई कोर्ट मत समझिएगा मैं तो कोर्ट कहने का मतलब है ठीक आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये अधिगम को प्रदर्शित करता है सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से दो वर्ष की आयु के दौरान होता है इसमें सबसे बेहतर सीखता है बच्चा क्या सीखता है इंद्रियों के द्वारा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इसका श्रेय किसको जाता है पियाजी को नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है यह कथन है बुडवर्थ का अनुबंध स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधिक उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधिक अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाएगा ये कहलाता है आपका क्या कहलाता है विलोप विलोप कहलाता है क्या कहलाता है विलोप पियाजे के अनुसार 
संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं पांच अवस्थाएं पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो अगला चैप्टर लेकर आऊँगा मित्रों उसमें हम चिंतन के बारे में ही बात करेंगे थिंकिंग क्या होती है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो देखिए बच्चों के बौद्धिक विकास की चार सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता बिल्कुल समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वर्दीमर एवं अन्य बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोरावस्था निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता व्यवहार की अध्ययन सीखना सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्यार्थी की भूमिका पर बल देता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला होता है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है ग्यारह से पंद्रह वर्ष पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है सात से ग्यारह वर्ष सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया या कथन है स्किनर का किसका कथन है मित्रों स्किनर का बाई गोत्स की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं सामाजिक निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है विषय वस्तु में प्रवीणता निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है आनुभाविक जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है यानी कोई चीज़ जब बार बार आदमी करता है तो उसमें थोड़ा सा उबन हो जाती है राजू खरगोश से डरता था शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा यह प्रयोग उदाहरण है शास्त्री अनुबंधन सिद्धांत का राजेश बीमारी के कारण एक महीने तक विद्यालय नहीं गया जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना सही से नहीं आया कई बार के निराशजनक अनुभवों में सफलता असफलता हाथ लगी लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है असफलता या भगनाशा अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित थे पावलाव सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था पावलाव ने पावलाव के अधिगम का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया अनुकूलित अनु बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन के द्वारा व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने की गति क्षेत्र से डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है पढ़ने की बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है किस नियम से इसकी पुष्टि होती है अभ्यास का नियम तत्परता का नियम किसने दिया थार्न डाइक ने सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण प्रतियोगियों की मदद करते हैं इससे क्या होता है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित वर्ती नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं फायर्ड उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम व्यवहारवादी विचारक हैं वाटसन व्यवहारवाद के जन्मदाता वाट सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है अधिगम की यह परिभाषा किसने दी गेट्स व अन्य निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता थकान एवं थकावट अधिगम करता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करता है सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है देखिए मित्रों आपको पेडागॉगी का सबसे बड़ा राज मैं बता देता हूँ पेडागॉगी आप कैसे याद करेंगे कैसे पढ़ेंगे कि जिंदगी में भूलेगी नहीं 
पेडागॉगी को आप एक अच्छे टीचर के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर लीजिए और आप ये सोच लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप ही एक स्टूडेंट भी हैं अब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या संबंध होता है एक टीचर की नज़र से सोचिएगा तुरंत टीचर की नज़र से सोचते ही तुरंत जब आप टीचर वाला नियम फॉलो करेंगे तो तुरंत आप ये सोचिएगा यदि आप बच्चे होते और आपके साथ ऐसा टीचर करता तब आप क्या सोचते जब दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ आप लगा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रियल में क्या होना चाहिए था यही होता है पेडागॉगी बाकी पेडागॉगी में कुछ नहीं है चीज़ों को आप ऐसे ही देखते जाएंगे देखते जाएंगे चीज़ें आपको याद होती जाएंगी समझ में आती जाएंगी और आप एग्जाम में बहुत बेस्ट करोगे हंड्रेड परसेंट मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बेस्ट करोगे तो देखिए कुछ पॉइंट्स बचे हैं उसको देख लेते हैं स्थानांतरण एक पारिस्थिति परिस्थिति में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण और आत्तों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है शोरेशन से कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का नहीं उनमें से प्रमुख कारण कौन सा है शून्य स्थानांतरण ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पावलाओं के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया थार्ड डाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व तो नहीं है स्मरण शक्ति में कमी के कारण सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थार्न डाइक तो आज के पार्ट में मित्र इतना ही रखते हैं लाएंगे नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे चिंतन क्या होता है चिंतन से किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न और उसी पे हम बात करेंगे लाएंगे पचास क्वेश्चन उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ आपको कमेंट करके बताना है मित्रों और आप कोशिश करिएगा बताने का आप जरूर बता ले जाएंगे क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक बताना है आपको कमेंट करके देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें जो देखिए मित्रों याद भी करनी होती हैं क्योंकि कुछ चीज़ें याद करने के लिए ही हैं जिसको आप समझ नहीं सकते आपको रटना ही पड़ेगा तो आपको याद है कि नहीं आपको कमेंट करके बताना है नहीं याद है तो खोज के बताइएगा एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को मिले फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ सुनिए उसको बताइए वाटसन द्वारा लिखित वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक का नाम आपको बताना है कमेंट के माध्यम से बस आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बाकी जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग